As obras emergenciais para a restauração da Fortaleza de São José já iniciam no próximo mês. Equipes multidisciplinares apresentaram os projetos que serão executados por etapas que abrangem espaço interno, área de alimentação, espaço cultural, entre outros. O arquiteto João Shoa falou sobre as obras e garante que o projeto original do século XVIII será preservado. Esse projeto contempla tanto as soluções estruturais, técnicas, para a preservação do prédio como monumento histórico, então as contenções das muralhas, as soluções de drenagem, infraestrutura hidráulica e elétrica, e contempla também a preservação dessas estruturas todas, de acordo com os projetos originais, preservando ao máximo a originalidade da construção do século XVIII e propondo novos usos para esses espaços, que é o que vai movimentar e vai gerar possibilidades de apropriação do espaço pela comunidade, é, o uso museológico dos espaços destinados às galerias, às exposições, espaços de anfiteatro, espaços administrativos para, a própria, para o próprio funcionamento da fortaleza e espaços de uso público, como banheiros, apoios, cafés. Então tudo isso foi apresentado hoje, já existe um layout que foi aprovado pelo governador e agora a gente já segue com a conclusão desse projeto, transformando ele num projeto executivo que passa a ser executado já em etapas, é, o mais breve possível. A obra foi orçada em 30 milhões de reais. O governador Clécio Luiz Vieira fala da importância do patrimônio para o Estado e garante que o novo espaço irá reunir acessibilidade, museu, monumento e parque. Devido a essa importância cultural, a Fortaleza é uma candidata ao título de patrimônio da humanidade. Um projeto moderno, mas que resgata a história da Fortaleza de São José de Macapá. E com isso nós queremos retomar a nosso, o nosso pleito de é, reconhecer a Fortaleza junto à Unesco como patrimônio da humanidade. É isso que nós queremos também ao final desse restauro. Vai ter uma, obra, uma parte inicial agora, uma etapa inicial de obras emergenciais, que começa agora em abril, e outras que serão desenvolvidas durante um período de 30 meses, ou seja, daqui a três anos, vamos ter o final, a conclusão desse restauro. Todo o projeto, entre a elaboração, estudos, prospecção e as obras em si, 30 milhões de reais que vem do BNDES através da Lei Rouanet. Flávia Souza, que é gerente do Museu da Fortaleza, diz que a restauração e conservação do monumento são essenciais para o fortalecimento das atividades culturais e turísticas do Estado. A população definiu né, o que eu gostaria de ter aí dentro, é, combinando com o que também já existia e com as condições do prédio, com o que ele tem capacidade de receber. Então, eles fizeram uma proposta para a ocupação desses espaços, projetos exposi é, proposta de ocupação administrativa, projeto de ocupação museológica. Então, foi apresentado, o governador ficou muito satisfeito com essas propostas, estamos, então a ideia agora é com algumas recomendações, com alguns estudos que ainda vão continuar, com uma questão da acessibilidade, de que forma adequar ela aqui dentro desse espaço, então a partir de agora é redequação dessas propostas para ser é, batimento do martelo finalmente sim para começarem de fato os projetos técnicos que são que vão dar os subsídios para os projetos, as obras mesmo em si, né? as obras físicas.